আমি হ্যালো হাই স্টুডেন্ট তোমরা আমার চ্যানেল দেখে থাকবে তো আমি বলেছিলাম যেহেতু চ্যানেলে যে তোমাদের একটা ভিডিও আপলোড করে দেব তো সামনে জয়েন্ট এন্ট্রেন্স পরীক্ষা দু হাজার উনিশের ছাব্বিশে মে ওয়েস্ট বেঙ্গল জয়েন্টের দিকে তাকে আমি আজকে যে ক্যালকুলেশান বা যে অঙ্কগুলো পড়াবো সেগুলোর একটু অন্যভাবে করলে হয়তো বড় হবে কিন্তু আমি তোমাদের শর্টকাট মেথডটা দেখাতে চাইছি তার জন্য কিছু অঙ্কর ক্লাসে এই অবতারণা করবো তোমরা দেখবে আর আর এটা একটা বিশেষ ব্যাপার যে অঙ্কগুলো যখন টাইম ব্যাপার কারণ আমাদের জয়েন্টের পরীক্ষায় টাইমটা একটা বড় ফ্যাক্টর পঁচাত্তরটা অঙ্ক থাকে আর দু ঘন্টা সময় সেখানে স্টুডেন্টের পড়াতটা অঙ্কগুলো করতে পারে না টাইমের অভাবে কারণ ক্যালকুলেশনটা অনেক বড় হয়ে যায় আজকের ক্লাস আমি শুরু করছি এলজিবের একটা বিশেষ অংশ দিয়ে এবং সেটা হচ্ছে পলিনিয়াম তোমরা জানো যে একটা পলিনিয়ামিয়াল ইকুয়েশন বলতে কি বোঝায় ধরা যাক পি এক্স একটা পলিনিয়ামিয়াল ফাংশন এমন যে এম এম এক্স টু দি পাওয়ার এম প্লাস এ ওয়ান এক্স টু দি পাওয়ার এন মাইনাস ওয়ান প্লাস ডট এ নট প্রোভাইডেড এ এন নট ইকো টু জিরো পলিনিয়ামিয়াল ফাংশন বলা হয় থাকে তোমরা এই পলিনিয়ামিয়াল ফাংশনটা দেখেছো এবং এর ডিগ্রি দেখো এর ডিগ্রি হচ্ছে ডিগ্রি হলো এন ডিগ্রি অফ দ্য পলিনিয়াল ফাংশন এন প্রোভাইডেড মনে রাখবে এ এল নট ইকো টু জিরো এখন দেখা যাক এ এল নট ইকো টু জিরো চলে তাহলে এটা পি ডিগ্রি পি এক্স একটা পলিনিয়ামিয়াল ফাংশন অফ ডিগ্রি এন এখন দেখাতে হবে যে এটা পলিনিয়ামিয়াল ফাংশন কিন্তু আবার এটাকে অনেক সময় অ্যালজেব্রিক ফাংশনও বলা হয়ে থাকে অ্যালজেব্রিক ফাংশন বলতে যেটা বোঝায় তা হচ্ছে এক্স প্লাস ওয়ান বাই এক্স এটাও কিন্তু একটা অ্যালজেব্রিক ফাংশনের মধ্যেই পড়ে কিন্তু এইটা পলিনিয়ামিয়াল নয় নট পলিনিয়ামিয়াল নট পলিনিয়ামিয়াল পলিনোমিয়াল নট পলিনিয়াল কারণ এখানে দেখো এক্সের পাওয়ার মাইনাস ওয়ান হয়ে যাচ্ছে এই টার্মসটা থাকার জন্য এটা পলিনিয়াল হবে না তাই আমরা বলতে পারি যে কোনো অ্যালজেব্রিক ফাংশান সবসময় একটা পলিনোমিয়াল হবে সবসময় একটা পলিনোমিয়াল হবে এর কোনো মানে নেই পলিনোমিয়াল ফাংশান মানে সেটা অ্যালজেব্রিক ফাংশান দেখো এটা অ্যালজেব্রিক ফাংশান কিন্তু নট পলিনোমিয়াল এমনি করে আমরা দেখাতে পারি আর একটা ফাংশান উদাহরণ নিতে পারো এক্স স্কোয়ার এক্স স্কোয়ার প্লাস রুট এক্স মাইনাস ওয়ান দেখো এই কোশ্চেনটা আমরা দেখতে পাচ্ছি যে এক্সের পাওয়ার দুই এক্সের পাওয়ার হাফ এখানে এক্সের পাওয়ার জিরো তাহলে এই জিনিসটা কিন্তু পলিনোমিয়াল ফাংশান নয় তার কারণ এখানে এক্সের পাওয়ার হাফ অর্থাৎ পলিনোমিয়াল বলতে এনকে একটা হোল নাম্বার হতে হয় এই হোল নাম্বার যদি হয় অত পজিটিভ ইন্ডিজার যদি হয় তাহলে দেখা যাবে যে এইটা সবসময় পলিনোমিয়ালকে রিপ্রেজেন্ট করবে আজকে এর উপরে আমরা একটা বিশেষ ধরনের অঙ্ক করব চলো তোমাদের সেই অঙ্কটা আমি দেখাচ্ছি ধরা যাক ধরা যাক পি এক্স একটা কিউবিক পলিনোমিয়াল কিউবিক পলিনোমিয়াল কিউবিক পলিনোমিয়াল মানে হলো কিউবিক পলিনোমিয়াল মানে হলো যে এর পাওয়ারে থ্রি থাকবে এক্সের পাওয়ার তিন তাকে বলে কিউবিক পলিনোমিয়াল যেমন উদাহরণস্বরূপ তুমি দেখতে পারো পি এক্সকে তুমি এ এক্স কিউ প্লাস বি এক্স স্কোয়ার প্লাস সি এক্স প্লাস ডি এই হিসাবে ধরে নিতে পারো তাহলে এটা কিউবিক পলিনোমিয়াল মনে রাখবে এখানে এ নট ইকুয়াল টু জিরো এখন দেখা যায় কিউবিক পলিনোমিয়াল দেওয়া আছে এবার বলা হলো যে যদি পলিনোমিয়ালটা পি অফ টু সমান টু দেয় পি অফ থ্রি সমান থ্রি দিচ্ছে পি অফ ফোর ইজ ইকুয়াল টু ধরো ফোর দিল এবং বলল পি অফ ফাইভ ইজ ইকুয়াল টু সিক্স প্রশ্ন হচ্ছে পি অফ টেন ইজ ইকুয়াল টু কত তাহলে দেখো এই ধরনের প্রশ্ন আমাদের এন্ট্রান্স পরীক্ষায় অনেক সময় চলে আসে এবং এই প্রশ্নটা যখন তুমি এই মেথডে সলভ করতে যাবে তখন তুমি দেখবে যে আমাদের এখানে এক্সের ভ্যালু যদি দুই বসাও তাহলে এটা হবে এইট এ ফোর বি প্লাস টু সি প্লাস ডি ইজ ইকুয়াল টু টু তাহলে অর্থাৎ তুমি যখন ভ্যালুটা বসাবে এখানে এইট এ প্লাস ফোর বি প্লাস টু সি প্লাস ডি ইজ ইকুয়াল টু ঠিক এমনি করে এর জন্য তুমি একটা ইকুয়েশন পাবে এর জন্য তুমি একটা ইকুয়েশন পাবে এর জন্য তুমি একটা ইকুয়েশন পাবে এই চারটে ইকুয়েশনকে সলভ করে পরীক্ষার হলে এ বি সি ডি মান বের করার পর তুমি এই পলিনিয়ালটা পাবে তারপর সেখানে এক্সের মান দশ যদি বসাও তোমার রিকোয়ার্ড রেজাল্টটা চলে আসবে কিন্তু এই মেথডে পরীক্ষাটা করতে 
ভীষণ সময় লেগে যায় মিনিমাম পনেরো মিনিট তো বটেই তার কারণে চারটে ভেরিয়েবল এই কোয়েশ্চেন তুমি সলভ করবে এবং তার জন্য মিনিমাম ফিফটিন মিনিটস ওয়েস্ট বেঙ্গল জয়েন্টের পঁচাত্তরটা অঙ্কের জন্য ফিফটিন মিনিটস যথেষ্ট বেশি সময় তোমাকে এটা শর্টকাট মেথডে আমি এখন দেখাচ্ছি মেথডের নাম পলেন ফাংশান কনস্ট্রাকশান মেথডের নাম ফাংশান কনস্ট্রাকশান চলো আমরা এখন মেথডটা দেখি যে কোন মেথডে করলে খুব দ্রুত অ্যান্সার পাওয়া যাবে আচ্ছা এখন দেখ যেহেতু পরে ফাংশান কনস্ট্রাকশান বলেছি তাই ফাংশান ফাইক্স নতুন একটা ফাংশান তুমি ধরে নাও এমন করে ফাংশানটা আমি ধরবো যাতে এই পি এক্স পি অফ টু সমান টু পি অফ থ্রি সমান থ্রি পি অফ ফোর সমান ফোর এই তিনটে ভ্যালু যেন মিলে যায় এবার দেখো পি অফ এক্স মাইনাস এক্স তাহলে আমরা পেলাম পি অফ এক্স মাইনাস এক্স এই ফাংশানটা কেন এই বড় ধরলাম তার কারণ তুমি দেখো এক্সের ভ্যালু যদি দুই বসায় তাহলে এটা দুই হবে আর এখানেও দুই হবে দুই এফ অফ পি অফ টু তাহলে দেখো ফাই অফ টু কেন ধরেছি তার কারণ দেখো পি অফ টু মাইনাস টু ইজ ইকুয়াল টু জিরো তার কারণ পি এর পি অফ টু এর মান দুই দুই মাইনাস দুই জিরো তাহলে তো আমরা কি বলতে পারি যে এক্স মাইনাস টু ইজ এ ফ্যাক্টার ইজ এ ফ্যাক্টার ফ্যাক্টার অফ কার ফাই এক্স এর ফ্যাক্টার ফাই এক্স ইকুয়াল টু জিরো একই রকমভাবে তুমি দেখাবে পি অফ থ্রি এই এই কন্ডিশনের জন্য আমি আবার বলতে পারি যে ফাই অফ থ্রি মাস্ট ভ্যানিশেস দেখো সেটাও কিন্তু জিরো হয়ে যাবে পি অফ থ্রি মাইনাস থ্রি দেখো এবার পি অফ থ্রি মান কত তিন তাহলে এখানে তিন তিন মাইনাস থ্রি ইকুয়াল টু জিরো সো এখানেও তুমি বুঝতে পারছ যে এক্স মাইনাস থ্রি ইজ অলসো এ ফ্যাক্টার তার মানে আমরা পেলাম এক্স মাইনাস থ্রি ইজ অলসো এ ফ্যাক্টার ইজ অলসো এ ফ্যাক্টার এটা একটা ফ্যাক্টার একই রকমভাবে আমরা বলতে পারি পি অফ এক্স এখান থেকে পাবো আমরা এক্স মাইনাস ফোর একটা ফ্যাক্টার তাহলে তিনটে ফ্যাক্টার আমি পেয়ে গেলাম আর এগোবো না কেন এগোবো না তার কারণ দেখো পি এক্স এর পলিনিমিয়াল কিউবিক বলেছে কিউবিক মানে তিন ডিগ্রি পলিনিমিয়াল তিন ডিগ্রি পলিনিমিয়াল বললে তার আর আমার এগোনো দরকার নেই তার কারণ আমি এখানে তো লিখিয়ে দিচ্ছি অলরেডি তিনটে ফ্যাক্টার পেয়েছি একটা এখানে দেখো এক্স মাইনাস টু এখানে দেখো এক্স মাইনাস ফোর আর এর জন্য আসবে এক্স মাইনাস ফোর এটা সরি এটা এক্স মাইনাস থ্রি তাহলে তিনটে ফ্যাক্টার অলরেডি এসে গেছে এই পার এই তিনটে ফ্যাক্টার থেকে পি এক্স এর আমি পলিনিমেন্টটা গেস করতে পারবো তাহলে সেক্ষেত্রে আমি ফাই এক্স পলিনিমেন্টটাকে লিখে দিতে পারবো চলো ফাই এক্স পলিনিমেন্টটা তোকে লিখে দেখা ফাই এক্স পলিনিমিয়ালটা লিখলে যেটা দাঁড়াবে সেটা হচ্ছে ফাই এক্স ইজ ইকুয়াল টু দাঁড়াচ্ছে তাহলে এক্স ফাই এক্স ইজ ইকুয়াল দাঁড়াচ্ছে তাহলে ফাই এক্স এই তিনটে পলিনিমেন্ট ফ্যাক্টার একটা আমি লিখতে পারি তার মানে এক্স মাইনাস টু একটা ফ্যাক্টার এক্স মাইনাস থ্রি একটা ফ্যাক্টার আর এক্স মাইনাস ফোর একটা ফ্যাক্টার আর কিছু লিখবো না তার কারণ হচ্ছে দেখো ফাই এক্স পি এক্স কিউব কিউবিক ফাংশন এইটা হচ্ছে ফার্স্ট ডিগ্রি তাহলে ফাই এক্সটাও কিউবিক হবে তাহলে ফাই এক্স কিউবিক তো হয়েই গেছে এখানে কিন্তু এখানে এক্সের যে কোপিসিয়েন্ট এক্সের কোপিসিয়েন্ট কত হবে সেটা কিন্তু আমার আন্দাজে বলতে পারি না সেই জন্য আমরা করবো কি এখানে একটা কনস্ট্যান্ট করবো কনস্ট্যান্টের যেহেতু ডিগ্রি জিরো সেই জন্য কনস্ট্যান্টটা দিলে অলমিনের ডিগ্রির কোনো রকমে চেঞ্জ হবে না এখন আমাদের উদ্দেশ্য হচ্ছে এই পলিনিমিয়ালটা বের করা পলিনিমিয়ালের যে কনস্ট্যান্ট কে এই কে এর মানটা বের করতে হবে চলো কে এর মান বের করার জন্য আমাদের এক্সট্রা একটা কন্ডিশন অঙ্কে দেওয়া আছে দেখো পি ফাইভ ইজ ইকাল টু সিক্স ওয়াচ দিস পি ফাইভ ইকাল টু সিক্স নাও ইফ ইট নাও দিস ইজ পি এক্স দিস ইজ পি এক্স মাইনাস এক্স দিস ইজ পি এক্স মাইনাস এক্স নাও এবার যদি আমি এইটাকে পি এক্স মাইনাস এক্স জায়গাতে ওই ভ্যালুটা ফুট করে দিই এক্স এর জায়গাতে ফাইভ ফুট করি কারণ কে এর মান আমাদের বের করতে হবে কে এর মান বের করতে পারলেই সঙ্গে সঙ্গে আমাদের এর ইকুয়েস ফাই এক্সটা বেরিয়ে আসবে ফাই এক্স বেরিয়ে আসে সঙ্গে সঙ্গে আমাদের যে রিকোয়ারমেন্ট পি অফ টেন সে পি অফ টেনটাও আমরা বের করতে পারবো চলো এখন লাস্ট কন্ডিশন একটা দেওয়া আছে যে ফাই এখন দেখো আমি যদি এখানে ফাইভ বসিয়ে দিই ফাইনালি তাহলে ফাইভ বসালে কি পাবো ফাইভ অফ ফাইভ মানে কি এটা কে ইন্টু ফাইভ মানে এটা হবে ফাইভ মাইনাস টু এটা হবে ফাইভ মাইনাস থ্রি এটা হবে ফাইভ মাইনাস ফোর নাও এটা হবে থ্রি টু ওয়ান দ্যাট ইজ সিক্স কে এখন তাহলে ফাইভ অফ ফাইভ মানে হচ্ছে সিক্স কে এখন ফাইভ অফ ফাইভ কত হবে ফাইভ অফ ফাইভ হচ্ছে দেখো ফাইভ অফ ফাইভ মানে আবার আমি যদি বলতে পারি পি অফ ফাইভ মাইনাস ফাইভ পি অফ ফাইভ কত ছিল সিক্স মাইনাস ফাইভ দ্যাট ইজ ওয়ান তাহলে দেড় ফোর আমরা পেলাম সিক্স কে ইজ ইকুয়াল টু ওয়ান অতএব কে ইকুয়াল টু ওয়ান বাই সিক্স কোনো মেজর কোনো ক্যালকুলেশন তোমরা দেখলে কোনো মেজর ক্যালকুলেশন এর মধ্যে নেই এবার কে সমান ওয়ান আপন
যদি আমরা এই ফাংশনে বসিয়ে দিই তাহলে টোটাল পিএক্স ফাংশনটা আমার চলে আসে চলো হিয়ার ইট ইজ আমরা এখানে দেখে দিচ্ছি যে টোটাল ফাংশনটা কিভাবে এখানে লেখা যাচ্ছে ওয়াচ দিস না পি অফ এক্স মাইনাস এক্স ইজ ইকুয়াল টু কে এর মান কত ওয়ান আপন সিক্স বসিয়ে দিলাম কে এর মান বসিয়ে দিলাম তাহলে এক্স মাইনাস টু অ্যাজ ইউজালি যেমন ছিল বসালাম এক্স মাইনাস থ্রি আর এক্স মাইনাস ফোর এখন আমাকে চেয়েছে পি এর ভ্যালু হয়ে করতে এক্স ওয়ান টেন তার এক্স ইকুয়াল টু টেন ফাইনাল অ্যান্সার এক্স ইকুয়াল টু টেন তাহলে এক্স ইকুয়াল টেন বসালে এটা হবে তাহলে টেন এদিকে নিয়ে গেলাম প্লাস ওয়ান আপন সিক্স এটা হয়ে গেল টেন থেকে দুই বার মানে কত দাঁড়াচ্ছে বলো আট তাহলে এটা টেন মাইনাস থ্রি আর এখানে টেন মাইনাস ফোর সো দিস বিকামস টেন প্লাস ওয়ান আপন সিক্স এটা হয়ে গেল তোমার এইট সেভেন অ্যান্ড সিক্স 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 ক্যান্সেল আউট হলো তাহলে টেন প্লাস ফিফটি সিক্স দিস উইল বি সিক্সটি সিক্স সো আনসার ইজ দিস তাহলে আমাদের পি অফ টেনের আনসার আছে দেখ ইজ নো ইনি মেজার ক্যালকুলেশন ইন দিস সাম তাহলে তোমরা ভালো করে মেথডটাকে অ্যাবজার্ভ করো যে আমি অ্যাকচুয়ালি এই মেথড কি করতে চাই না তাহলে যদি তোমাদের অঙ্ক কখনো এরকম অঙ্ক দেওয়া থাকে যে একটা পলোনেমিয়াল ফাংশন তার ভ্যালুজগুলো তিনটে চারটে পাঁচটা ভ্যালু দেওয়া আছে সেক্ষেত্রে ফাংশন কনস্ট্রাকশান মানে মেথড অফ কনস্ট্রাকশান এই মেথডটা ব্যবহার করে অঙ্ক করলে তোমাদের কিন্তু মেজার ক্যালকুলেশন থেকে মুক্তি পাবে এবং পরীক্ষা হলে হার্ডলি তিরিশ সেকেন্ড থেকে চল্লিশ সেকেন্ডের মধ্যে এই অঙ্কটা করা সম্ভব হবে তোমরা দেখে থাকবে আশা করি তোমরা ভালো বুঝতে পেরেছ তাহলে পি অফ টেনের উত্তর হচ্ছে সিক্সটি সিক্স আমি এই পলোনিমিয়াল ফাংশনের ক্ষেত্রে যে এক্সাম্পলটা নিয়ে কাজ করলাম এরকম হাজারো হাজারো অঙ্গ করা যায় তোমরা সেক্ষেত্রে ফাংশন কনস্ট্রাকশনের উপরে মেন জোর দেবে যেটা হচ্ছে পি এক্স মাইনাস ওয়ান এইটা জোর দেওয়ার সময় ভালোভাবে দেখবে যে পি এক্স মাইনাস ওয়ানটা তৈরি করার সময় ফাই এক্স থেকে কিভাবে গিভেন কন্ডিশন থেকে ওটা আনা যাচ্ছে দিস ইজ দ্য মেন থিম অফ দিস সাম তাহলে আমরা এখন পরের একটা অংশে চলে যাব আশা করি তোমরা বুঝতে পেরেছো তো আমরা এখন একটা পরের অংশে চলে যাচ্ছি এই পরের অংশটা একটা ফাংশনাল ইকুয়েশন সেটা থাকবে সেখান থেকে ফাংশন গেস করার ব্যাপারটা নিয়ে আলোচনা এখন তোমাদের যেটা আমি এক্ষুনি যে ভিডিও দিয়ে শেখালাম যে অঙ্কটা শেখালাম পলিনিমিনের অঙ্কটা সেটা যদি কোনো সমস্যা থাকে তাহলে তোমরা পরের নেক্সট ভিডিওতে আমাকে জানাবে কমেন্ট করে জানাবে যে তোমাদের সমস্যা কোথায় হচ্ছে আমি তোমাদেরকে বাড়িতে প্র্যাকটিসের জন্য একটা অঙ্ক দিয়ে দিচ্ছি দেখো যে সাইক্স একটা পলিনোমিয়াল সাইক্স একটা পলিনোমিয়াল পলিনোমিয়াল অফ ডিগ্রি অফ ডিগ্রি থ্রি একেবারে সেম প্যারাল প্রবলেম প্রোভাইডেড সাই অফ ওয়ান ইজ ইকুয়াল টু ওয়ান সাই অফ টু ইজ ইকুয়াল টু টু সাই অফ থ্রি ইজ ইকুয়াল টু থ্রি হচ্ছে এখন তোমাকে বলা হচ্ছে যে এই যে ভ্যালুজগুলো দেওয়া আছে সাই অফ সিক্স ইজ ইকুয়াল টু এইট তাহলে দেখা যাচ্ছে তোমাকে যেবার জিজ্ঞাসা করা হচ্ছে ধরা যাক সাই অফ ফিফটিন ইজ ইকুয়াল টু কত তাহলে সাই অফ একবারে সেম প্যারাল প্রবলেম যে প্রবলেমটা আমি তোমাদের এখানে করালাম সেই প্রবলেমটারই একটা হোমওয়ার্ক হিসেবে দিলাম তোমাদের তো তোমরা একটা করে দেখবে যদি কোনো সমস্যা হয় আমাকে কমেন্টে জানাবে নেক্সট ভিডিওতে আমরা একটা নতুন একটা ভিডিও নিয়ে আসবো আবার ওয়েস্ট বেঙ্গল জয়েন্টের নতুন একটা ট্রিক্স নিয়ে আসবো আর কিপ ওয়াচিং অ্যান্ড স্টে উইথ মি থ্যাংক ইউ ভালো থেকো এখন তোমাদের যেটা আমি এক্ষুনি যে ভিডিও দিয়ে শেখালাম যে অঙ্কটা শেখালাম পলিনিমিনের অঙ্কটা সেটা যদি কোনো সমস্যা থাকে তাহলে তোমরা পরের নেক্সট ভিডিওতে আমাকে জানাবে কমেন্ট করে জানাবে যে তোমাদের সমস্যা কোথায় হচ্ছে আমি তোমাদেরকে বাড়িতে প্র্যাকটিসের জন্য একটা অঙ্ক দিয়ে দিচ্ছি দেখো যে সাইক্স একটা পলিনোমিয়াল সাইক্স একটা পলিনোমিয়াল পলিনোমিয়াল অফ ডিগ্রি অফ ডিগ্রি থ্রি একেবারে সেম প্যারাল প্রবলেম প্রোভাইডেড সাই অফ ওয়ান ইজ ইকুয়াল টু ওয়ান সাই অফ টু ইজ ইকুয়াল টু টু সাই অফ থ্রি ইজ ইকুয়াল টু থ্রি হচ্ছে এখন তোমাকে বলা হচ্ছে যে এই যে ভ্যালুজগুলো দেওয়া আছে সাই অফ সিক্স ইজ ইকুয়াল টু এইট তাহলে দেখা যাচ্ছে তোমাকে যেবার জিজ্ঞাসা করা হচ্ছে ধরা যাক সাই অফ 
15 is equal to কত তাহলে একবার সেম প্যারাল করলাম যে প্রবলেমটা আমি তোমাদের এখানে করালাম সেই প্রবলেমটারই একটা হোমওয়ার্ক হিসেবে দিলাম তোমাদের তো তোমরা এটা করে দেখবে যদি কোনো সমস্যা হয় আমাকে কমেন্টে জানাবে নেক্সট ভিডিওতে আমরা একটা নতুন একটা ভিডিও নিয়ে আসবো আবার ওয়েস্ট বেঙ্গল জয়েন্টের নতুন একটা ট্রিক্স নিয়ে আসবো আর কিপ ওয়াচিং অ্যান্ড স্টে উইথ মি থ্যাংক ইউ ভালো থেকো